No tyle, że no, na takiej trasie no, to męczące trochę jest, bo tam rzeczywiście i hałas był i, i trzeba było jednak zwracać uwagę na temperaturę, od której zależy zasięg. Niektórzy dają radę, no ja jednak uważam, że przy takich warunkach no to w ogóle przekraczanie już tych 100 na godzinę jest już takie ryzykowne. Według prognozy przyjadę na 36%, czyli jeżeli odejmę tam te 28, co doładowałem, to na jakichś 8 procentach powinno, bez ładowania powinienem był przyjechać. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Partnerem odcinka jest firma Pro EV, razem z którą oswajamy elektromobilność. A niższe ceny za ładowanie załatwił mi EV Club Polska, do którego należę od samego początku. No to po dwóch trasach do Wrocławia Audi Q4 i z powrotem do Bytomia Skodą City Go. Teraz wyjeżdżam Teslą 3 do Warszawy. To łącznie będzie dzisiaj prawie 700 km. Trzema co prawda autami elektrycznymi, ale, ale to będzie i tak jedna z dłuższych tras, jakie ostatnio zrobiłem. No, warunki się trochę pogorszyły, bo jest jeden stopień i podobno tam w kierunku na Warszawę są fatalne warunki, to zobaczymy. 98% baterii, prognozowany zasięg, tylko tu jest ciężko to zobaczyć, to będzie tu. Prognozowany zasięg jakieś 340 km, przy czym wsiadam do cieplutkiego auta, więc to też będzie miało wpływ na tą prognozę. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało na trasie. Czy dojadę bez żadnego ładowania, czy będę musiał po drodze się ładować w Radomsku lub w Wiotrkowie. To ocenię na podstawie zużycia na odcinku do Częstochowy. No to fatalnie się jedzie, niestety jest 33 km przejechałem w ciągu godziny i około tutaj jest 19 kWh na 100 km zużycie. Do przejechania mam jeszcze 280 km, 89% baterii na zewnątrz, minus 1. No i się zdecydowałem jednak, że pojadę normalnie tą A1 i potem S8, nie będę próbował jechać przez DK91 jak zwykle, dlatego że sądzę, że akurat tamte drogi mogą być w ogóle jakieś nieprzygotowane kompletnie do jazdy. Chociaż tutaj jest zupełnie biała droga, no w zasadzie chyba tego jeszcze nikt nie, no może odśnieżyli lekko, ale to jest rozjeżdżone głównie, no i zamarznięte. No i w takich warunkach trochę ryzykownie jest jechać gdzieś przez jakieś lasy, chociaż może się zdarzyć, że na tej autostradzie coś się stanie, no ale tam raczej to są drogi pierwszej kolejności odśnieżania, no to tam powinno być posypane i odśnieżone już. Dlatego pojadę tam tamtędy, no może w Radomsku podładuję, bo wiadomo, że między Piotrkowem a Warszawą jest tylko szybka ładowarka w nadarzynie. Więc też to trzeba wziąć pod uwagę, no i zużycie prądu na ogrzewanie. No w ogóle dzisiaj fajny dzień, bo trzy różne samochody tak na szybko Powiedzmy, taka pierwsza, takie porównanie, takie pierwsze wrażenie, to jeżeli chodzi o komfort jazdy, to myślę, że ten Audi Q4 to jednak miał najwyższy komfort. Tam była masakryczna cisza po prostu. Dużo lepsza amortyzacja niż tej Tesli, no to, to, że cały samochód lata. Mimo, że wydawało mi się zawsze, że Tesla z cichym samochodem, to jednak jak po porównaniu z, tamtym, z tym Audi Q4, no to tutaj Tesla odpada. No, to w tej chwili Myślę, że tutaj główną zaletą Tesli będzie ten zasięg, który w tych, spośród tych trzech samochodów Tesla ma najlepszy. No Skoda wiadomo, no Skoda to takie auto bardziej budżetowe, ale też no, bardzo przyjemne do, do, do korzystania. No tyle, że no, na takiej trasie no, to męczące trochę jest, bo tam rzeczywiście i hałas był i, i trzeba było jednak zwracać uwagę na temperaturę, od której zależy zasięg. No ale fajny taki dzień właśnie, że Trzy różne auta, można to jakoś porównać, można jakieś wrażenia zestawić ze sobą. No i dojadę tym do Warszawy, będę miał zupełnie ciekawe porównanie. No i rzeczywiście autostrada już jest odśnieżona, czarna droga, fajnie się jedzie, ale żeby do niej dojechać, to musiałem jechać niestety drogami no, krajowymi, tak? Przez teren zabudowany, przez różne miejscowości tutaj. No niestety tam nic, żadnej pługu piaskarki nie było. 
pewnym momencie nawet było tak, że po prostu samochód w ogóle nie zaczął, nie zwalniał, nic. Nawet przy próbie po prostu puściłem pedał przyspieszenia i auto się po prostu ślizgało. Nawet ta rekuperacja, czyli powiedzmy hamowanie silnikiem, można by to tak określić, nie działało. No ale na szczęście udało się jakoś tam zahamować. No to po prostu te nasze drogi w, przy takim opadzie lekkim, przecież to nawet specjalnie mocno nie padało. Jest paraliż, już nie da się jechać. Ale też trzeba zwracać uwagę na takie szczegóły. No tu fajnie, że jest napęd 4 na 4 no bo to bardzo pomaga. Szczególnie jak jest właśnie ślisko i, i po prostu no, jednak dwa koła więcej, czyli jedna oś więcej do, do napędu, do kontroli tego jak samochód jedzie, jednak to się przydaje. No i znowu tutaj jeszcze bym wspomniał szybko to porównanie dzisiejsze, bo skoro taki dzień mam dzisiaj, że porównuję między trzema samochodami, to szybko porównam komfort jazdy na autostradzie. No to znowu tutaj Audi Q4 wygrywa i to z dużą przewagą, dlatego że teraz w tej Tesli przy prędkości 100 na godzinę szumi, to jest zupełnie inna, inna jakość jazdy. W tamtym samochodzie po prostu cisza była, jak to mówią, po prostu zupełna. Tutaj coś szumi, trzeszczy, gdzieś między te szyby, które są na, na dachu, zamiast, zamiast dachu już są te szyby, prawda? I w łączeniu często zamarza woda i ona potem tak chrupie w trakcie jazdy, co jest denerwujące dosyć mocno. Tam w tym Audi tego nie było. No, Skoda na autostradzie to jest inna zupełnie bajka, no, tutaj nie ma co się ekscytować, ale też się da jechać. I powiem szczerze, że chyba jest podobny hałas, no może troszeczkę głośniej jest w tej Skodzie, przy czym no, w Tesli oceniam dosyć duży jest ten szum, jednak po, po tym porównaniu z tym Audi to naprawdę jest bardzo duża różnica. Także myślę, że jeżeli by Audi poprawiło zasięg, gospodarność, gospodarkę prądem, bo tam zasięg, te zużycie było jednak spore, tutaj zużycie jest, zresztą tu w tej Tesli po aktualizacji na ten interfejs numer 11, no to tragicznie się tutaj patrzy. Wcześniej to było jakoś łatwiej dostępne. Teraz nawet nie mam czasu dokładnie zobaczyć, ale w tej chwili no nawet no nie ma jak popatrzeć. Muszę zjechać. 60 km przejechane, a 20 kWh na 100 km. No ile mam do przejechania, nie wiem, bo muszę zmienić ekran. No to tak ktoś tam mocno tego nie przemyślał. No ale powiedzmy, że on ma to zużycie 20 kWh na 100 km. Przy prędkości 120, no to Audi zużywało już chyba 24-25 o tej porze. Także pod tym względem musi trochę Audi popracować, żeby lepsza wydajność była z tego, z tych, z tego prądu, z tych baterii, które tam są. I będzie, no myślę, poważny konkurent dla dla Tesli, no, pod względem komfortu jazdy, to ja rozumiem, no nie ma tam pneumatycznego zawieszenia, tutaj jest tak, że tylko amortyzatory są sprężynowe, no pewnie w SC byłoby trochę lepiej, no bo SK i X zresztą też mają to pneumatyczne zawieszenie, ale i tak e, uważam, że tu słabe jest to zawieszenie w tej, w tej trójce, no, po prostu te lepie, no i jak zapamiętane mam te doznania z tego Audi Q4 to jednak jest różnica, jest. No mam nadzieję, że ta droga dalej będzie taka odśnieżona. Plan jest taki, że mam dojechać na 7%. Myślę, że to się może udać. Jeżeli nie, no to gdzieś po drodze. No gdzieś, no mamy do wyboru trzy ładowarki raptem. W Radomsku, w Piotrkowie i w Nadarzynie. No ale w razie czego na której się zatrzymam i coś tam doładuję. No to jest Częstochowa. Niestety nie da, znaczy niestety, no nie dało się jechać 140 na godzinę. Dzięki temu zużycie prądu było mniejsze i zamiast na 6, tak jak to na początku prognozowało, teraz prognoza jest, że dojedziemy na 8%. To jest 66% baterii, zużyło do tej pory 22 kWh, do przejechania jeszcze jakieś 200 km. Przejechałem 108. No i nie da się jechać szybciej, znaczy niektórzy, niektórzy dają radę, no ja jednak uważam, że przy takich warunkach, no to w ogóle przekraczanie już tych 100 na godzinę jest już takie ryzykowne, tak tutaj zresztą większość ludzi jedzie, trafiają się od czasu do czasu 
pościgowcy różnej maści, no może bez wyobraźni raczej bym powiedział, bo to chyba to są takie pułapki, tak, tak zwany czarny lód, to się wydaje, że jest czysty pas, ale miejscami wcale on nie jest czysty i może się zdarzyć, że no, tutaj bujnie samochodem, trzeba na to uważać. Więc pewnie jeszcze jakiś czas pojadę. No i e, tak sobie myślę, jakby tak nas jechało więcej niż trzech, to my zajmiemy wszystkie trzy dostępne ładowarki. No, to niby jest ten projekt, ten e, ogłoszono niedawno, że przy drogach szybkiego ruchu ma być postawione kilkadziesiąt ładowarek do końca tego roku. No i ten program e, dotacyjny, ten prawie miliard złotych, no to powinno zmienić sytuację. To jest ciekawe, że to się będzie rozwijało. No i też e, taki news się pojawił, że PP w Anglii stwier stwierdziło, że e, zyski na ładowaniu samochodów zaczynają e, być korzystniejsze niż zyski na tankowaniu paliwem, bo marża na jednostce sprzedanej jest już wyższa lub zbliża się do, 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 do tej, co się osiąga na, na paliwie. No to by dobrze wróżyło na przyszłość może, nie wiem, przyszła zima już nie będzie taka uboga w ładowarki na trasie do Warszawy. No tam cały czas mnie boli to, że nawet w tych planach nie ma na tym odcinku Piotrków Warszawa na S8. Na razie nic nie wiadomo o tym, żeby były jakieś nowe. No, te 120 km ta Tesla spokojnie zrobi. No ale myślę tutaj też o samochodach z mniejszymi bateriami, dla których takie ładowarki po drodze byłyby zdecydowanie przydatniejsze, no bo wtedy jak ma mniejszą baterię, no to on sobie się doładuje i dalej może jechać. Wtedy nawet i Smartem można by było do Warszawy podjechać. Chociaż Smart nie potrzebuje akurat DC, bo nie ma nawet takiego złącza, ale mocna ładowarka AC to by tutaj dała możliwość szybkiego naładowania na dalszą drogę. No może w lecie spróbuję, zobaczymy. No mała korekta planu będzie, bo Troszkę szybciej teraz zacząłem jechać, bo już można tutaj ponad 100 na godzinę na tym odcinku, co niedawno oddali. No i tutaj dostałem komunikat od samochodu, że nie mogę przekraczać 120 na godzinę. No na razie jest ograniczenie do 100. No i grozi mi, że dojadę na 4%, więc jeżeli będzie okazja, to myślę, że do tego Radomska podjadę. Tam spróbuję ze 20% sobie wrzucić i wtedy już nie będzie stresu, bo, no bo wiadomo, że jeszcze po drodze mogą być korki, jakiś, jakiś wypadek, jakieś coś, to ten prąd dobrze mieć, tak dla bezpieczeństwa. Także podjadę do Radomska i zobaczę, czy jest wolna ładowarka, jak jest, to coś tam podładuję. No i mam dwie wiadomości, obie dobre. Pierwsza taka, że zjazd z autostrady jest przewidziany tutaj na tą ładowarkę w port Radomsko, a druga jest taka, że i tak już byłem zmęczony, więc i tak dobrze sobie gdzieś podjechać, odpocząć. I kolejna wiadomość jest taka, że zdaje się ładowarka jest wolna. Z daleka wyglądało jakby była zajęta, ale ktoś po prostu sobie podjechał. To taka klasyka. Podjeżdża sobie ktoś z palinowym pod ładowarkę. Teraz jak leży śnieg, to nie widać tego tego zielonego malowania, w związku z tym no to można w jakiś tam delikatny sposób sobie wytłumaczyć, no ale niemniej jednak jest więcej miejsca do parkowania. Jakoś dziwnym trafem bardzo często ludzie parkują tymi spalinowymi tuż przy ładowarce, no ale tutaj akurat ten zaparkował po drugiej stronie, więc tutaj sobie podjadę z tej, akurat po tej stronie, po której jest złącze. No ale to taka następna, następna ciekawostka. Jeżeli pada śnieg, nieoznakowane pionowo ładowarki i miejsca do parkowania na czas ładowania, oczywiście są zajęte wtedy. No dobra. Podjeżdżamy, akurat co zrobię przerwę. Podłączę i zaraz wracam. No to już podłączyłem, teraz odpalam to w aplikacji. No tutaj muszę delikatnie skrytykować ten Greenway, bo ta aplikacja tak dziwnie działa, że Raz jest zalogowane, raz nie. I zanim się to... A teraz na przykład nie chce się zalogować. No dobra, próbowałem przez aplikację, ale akurat Greenway ma niestety tutaj taki problem, że często ta aplikacja jakoś się wylogowuje, potem jest problem z zalogowaniem się, dlatego dobrze, że mam kartę. Odpaliłem kartą. Co my tu mamy? 
40 kW mocy. Gdyby chcieć ładować do... Ale nie będziemy do pełna, nie będziemy ładować do pełna. Myślę, że do 80% max. Nie ma sensu więcej. To prognoza jest 25 minut. No, myślę, że to znośne jest, akurat sobie odpocznę. To już dzisiaj prawie, no szybko liczę, jest będzie prawie 500 km przejechane. No. Nie wiem jak ci, którzy mówią, że muszą dziennie 1000 km jeździć, nie wiem jak oni dają radę, ja już nie daję rady, także i tak bym zrobił sobie przerwę i tak. Akurat jest ładowarka, tu jest jakaś toaleta, jakiś, jakiś kebab. No ale kebab nie wegański, więc tam nie pójdę. No i za 25 minut ruszam dalej. Pół godziny, 20 kWh później mogę jechać dalej. Akurat taka przerwa fajnie zrobiła. Tutaj zadzwonił, pogadałem. Poszliśmy tutaj na stację, toaleta, coś kupiliśmy do picia. I tak jakoś zeszło te 30 minut. Więc to nie jest jakiś wielki problem podładować sobie auto w czasie takiej przerwy, no tylko po prostu ta znowu ładowarka miała dosyć słabą moc, bo ona ma nominalnie 50 kW mocy, no szło tak z 40 gdzieś, no i dlatego tylko 20 przez te pół godziny, gdyby moc była większa, no to wówczas ta energia znacznie większej ilości by się naładowała, no i ten postój nie byłby, może, może, może krócej by wyszło, no ale tak czy siak nie jest to jakiś wielki problem. Czyli można jechać dalej. No ale tu już jest ograniczenie 70 na godzinę. Dalej jeszcze budują. To już myślałem, że to już jest skończone, a tu się okazuje, że nie. No więc teraz będzie średnia prędkość 70 km na godzinę. To znowu spowoduje mniejsze zużycie prądu. W tej chwili prognoza jest, że przyjedziemy na 32%. Także to podładowanie jakieś 28% poprawiło tutaj możliwości. No, ciekawe jak długo tak się będzie jechać, no 70 na godzinę to, to taka sama prędkość jak na drodze krajowej w sumie, no, w, pra, pra, w praktyce. No, to zużycie prądu będzie chyba korzystniejsze dzięki temu. No, ale teraz już bezstresowo do samej Warszawy sobie dojadę, tam będę szukał, gdzie się naładować jeszcze zanim pójdę spać, bo to jednak lepiej mieć więcej prądu w baterii rano, niż rano jeździć, gdzieś szukać ładowarki. No tak, no bo potem jest tak, że wszyscy rano ładują i trzeba będzie pół Warszawy zjeść, że tak mam jakieś sprawy do załatwienia, więc po prostu dzisiaj naładuję sobie znowu do 80% i już do, na cały pobyt w Warszawie powinno mi wystarczyć. No tu ten odcinek drogi jest już suchy, więc można włączyć autopilota i tak sobie jadę, tak jak ciężarówki. Nie ma sensu jechać szybciej. Dalej budują. Może miejmy nadzieję, że to niedługo skończy. Nie wiem, do kiedy to ma być zrobione, ale dobra informacja właśnie jest taka, że ten zjazd tam zostaje do Radomska. Już są nawet na znakach jest tam numer drogi 42, także raczej tego nie zlikwidują, czyli w razie czego można tam podjechać do ładowania. W ten sposób nie trzeba będzie zjeżdżać do Piotrkowa. No i później 120 km do Warszawy już bez żadnego problemu. Tam dalej bym postulował jednak, żeby zrobili tam, może jakiś supercharger postawią, może coś, byłoby fajnie, bo to zawsze taki to największy stres powoduje brak możliwości ładowania, a nie sam czas ładowania. Więc liczę na to, że to się będzie rozwijać. A teraz jest odcinek, gdzie można używać 100 na godzinę, czyli wszystkie te ciężarówki można spokojnie sobie wyprzedzić. A przy okazji stwierdziłem, że dzisiaj przejechałem już 500 km autami elektrycznymi i Myślę, że jednym z takich efektów jest to, że jestem mniej zmęczony. Tutaj nie ma tego huku, nie ma tego takiego efektu, który męczy jakieś wibracje czy coś. Nie, po prostu się jedzie i to tak myślę też jest taki pozytywny efekt auta elektrycznego, że mniej się, mniej się człowiek męczy przy prowadzeniu takiego auta. No i oczywiście tutaj w przypadku Tesli, tu akurat jest bardzo fajny autopilot. Z tych dzisiejszych trzech samochodów zdecydowanie najlepszy. Po prostu ładnie prowadzi w pasie, aczkolwiek było parę zmyłek, bo jak tutaj na tej budowanym odcinku są pomalowane żółte i białe pasy, to on momentami jakby gubił się, no ale jak już to skończą, to problemu nie będzie, no i tutaj ten autopilot pomaga. Zdecydowanie 
pod tym względem jest to dobrze rozwiązane tutaj to, że ten autopilot prosto się włącza i on dosyć prosto działa, chociaż co 6 sekund podaj, że trzeba tą kierownicą ruszyć delikatnie, bo jeśli nie, to on się rozłącza. O, tutaj jakieś przewężenie, a to jest jeszcze w budowie, to jeszcze trzeba uważać. A teraz się zrobiło wąsko, nie będę jednak tam walczył o wyprzedzanie. Dla bezpieczeństwa pojadę sobie po prostu znowu za ciężarówką, mimo że... To właśnie nie wiem, jaki jest tutaj limit prędkości, bo te ciężarówki zasłoniły wszystkie znaki, a jest tylko po jednej stronie jakiś znak był przyklejony do jakiegoś słupka, no, ale ja, jadą tutaj szybsi, nic, ja nie będę się ścigał. No to jest już Piotrków Trybunalski, przejechałem 182 km, 35 kWh zużył, przynajmniej tak raportuję, średnie zużycie 19,4 kWh na 100 km. Według prognozy przyjadę na 36%, czyli jeżeli odejmę tamte 28, co doładowałem, to na jakichś 8% powinno, bez ładowania powinienem był przyjechać. A tak, ten zapas pozwoli mi na spokojne dojechanie tutaj, ewentualnie szukanie jakiejś ładowarki. Jeszcze może, chociaż o tej porze to wycieczki po Warszawie raczej nie będą atrakcyjne. No ale jeszcze mam jedną obserwację. Jazda tą A1 wiązała się z tym, że nie było czuć żadnego smogu. Ale teraz jak tutaj jest ten zjazd na S S8, tuż tak jakby nad Piotrkowem, śmierdzi. Czyli przez te, te miejscowości, przez które by się jechało drogą krajową 91, to tam pewnie tego smogu aż gęsto, no bo zimno dzisiaj, no to wszyscy palą w piecach byle czym. Szczególnie po ostatnich dziwnych podwyżkach cen energii, gazu, no to się w zasadzie nie ma czemu by dziwić, no ale z drugiej strony nikt tego chyba nie chce wdychać. Może niektórzy sobie nie zdają potem już sprawy z tego. Natomiast to też taka jest taki może dowód na to, że warto, aby elektromobilność się upowszechniała w miastach, bo przynajmniej te samochody nie będą tak kopcić. Plus, gdyby jeszcze nam, namówić ludzi, żeby zmieniali sposoby grzania swoich domostw na na przykład pompy ciepła, to również byłoby to, e, sprzyjałoby to przede wszystkim temu, żeby była mniejsza niska emisja, a zatem mniejszy smród. No a z kolei, żeby na to wszystko nastarczyć, no to czas wybudować elektrownię atomową. Skoro szczytowo pompowe elektrownie są nieopłacalne, no to może elektrownia atomowa załatwi temat. Ciekawe, kiedy będziemy mieć ten atom. No to już jestem w Nadarzynie, przejechałem 300 km. Średnie zużycie 19,4 kWh. No i tutaj nie muszę ładować, ponieważ mam jeszcze 40%. To szybko mogę zobaczyć, ile mam do przejechania. Jeszcze 18 km, 17 minut, a prognoza pojemności 35, czyli minus tamte 28. Znowu 7% by było, gdybym nigdzie nie ładował. Także to też starczyłoby na dojazd, mimo tych w sumie jest teraz warunki lepsze, ale wcześniej były fatalne warunki atmosferyczne. Teraz jest 1%, ale droga. Sucha właściwie, od, myślę, że tak od Radomska rzeczywiście to już, jeszcze w Radomsku był śnieg, ale kawałek dalej już ta droga nie była w żaden sposób pokryta lodem czy czym tam, w każdym razie teraz się już jechało normalnie, no, zaraz Warszawa, ładowanie i spać, no to dojechałem, Atrium Plejada, Ładowarka, przynajmniej nominalnie, 90 kW mocy. Tu sobie ustawiłem już grubo do 90. No tu podaje 40 minut, za to jest ciepło w tym garażu, znaczy cieplej niż na, na zewnątrz. No i tak myślę, że te 40 minut to jeszcze spędzę i sobie spokojnie na nocleg dojadę. I będę miał prąd na cały pobyt w Warszawie bez żadnego problemu. Teraz sobie coś poczytam. No i tyle, no jeszcze podsumujmy to wszystko, czyli dzisiaj tak, to w ogóle to, nowa, to nowe menu trzeba dwa razy tu wcisnąć, potem tu, A, przejechałem tutaj 315 km, zużyło 6, 61 kWh prądu, średnia 19,4 kWh na 100 km, 
czyli łącznie z tym wyjazdem do Wrocławia i z powrotem, to jest 600, powiedzmy 600... 70, 680 km dzisiaj przejechałem. No trochę taka ciekawostka, tak jak kiedyś, dawno temu się podróżowało w ten sposób, że ktoś jechał konno do jakiejś tam zagrody czy zajazdu, wymieniał konia, jechał dalej i tak przebywał jakiś dalszy dystans. Tak samo dzisiaj mi się zdarzyło, że przejechałem te, te 680, powiedzmy 700 km autami elektrycznymi, ale odcinkowo. Jeden dystans jednym samochodem, drugi dystans drugim samochodem i ten trzeci finalny trzecim samochodem. No i to takie, taka retrospekcja powiedzmy, że w, w takim odniesieniu do dawnych czasów. No ale był to bardzo przyjemny dzień, super się jeździ autami elektrycznymi, każdemu polecam, tylko troszeczkę takiego pozytywnego nastawienia wystarczy i naprawdę jeszcze powiedzmy rok, dwa będzie lepsza infrastruktura i naprawdę będzie się fajnie podróżowało samochodami elektrycznymi. No i cyk, 39 kWh doładowałem. Mogę jechać na nocleg. Na dzisiaj to tyle. Zachęcam do komentowania i łapkowania tego filmu oraz subskrybowania mojego kanału, także z dzwoneczkiem.